friends welcome to our channel MP Gyan Station this is Manish Shrivastav we are starting a new series on Indian geography ye Indian geography pe puri series hogi iske baad main physical geography aur world geography ko bhi complete karunga to is uh, Indian geography ke andar hum kya kya padhne wale hain us cheez ko hum sabse pehle discuss karenge to let's start with the lecture is Indian geography mein main ye sab parts aapko cover karne wala hu jaisa ki aap screen pe dekh pa rahe honge syllabus mein hum log yahan par इसको ट्वेल्व पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे सबसे पहला पार्ट है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया इसमें जनरल इंट्रोडक्शन इंडिया के एरिया लैटिट्यूड पोजीशन लॉन्गिट्यूड पोजीशंस हमारे जो भी जनरल फैक्ट्स हैं इंडिया के उन चीज़ों को कवर करेंगे सेकंड हमारा फिजियोग्राफिकल डिवीजन जिसमें माउंटेन सिस्टम्स प्लेट्यो सिस्टम्स प्लेन एरिया कोस्टल प्लेन्स आईलैंड इनको ओवरऑल कवर किया जाएगा ड्रेनेज सिस्टम पेनसुलर रिवर्स हिमालयन रिवर्स इनको किया जाएगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया में हम लोग मानसूनस को कवर करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट और थर्मल uh, कॉन्सेप्ट दोनों को एलिनो वगैरह uh, आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जेट स्ट्रीम्स सॉइल्स ऑफ इंडिया में आई सी ए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू जो हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल रेड सॉइल लेटराइट सॉइल इसके बाद नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया किस कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट मरीन फॉरेस्ट इन सब चीज़ों को हम लोग ओवर यहाँ कवर करेंगे उसके बाद एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन इंडिया में किस तरह के एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनके क्या प्रोसेस हैं हमारा मॉनसून का क्या उन पर इम्पैक्ट है ओवरऑल हमारी इकनॉमी कैसे डिपेंड करती है एग्रीकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप्स किस में कैटेगराइज की जाती हैं इन चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे और इरीगेशन जो कि इरीगेशन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हम लोग क्योंकि रेन फैट एरियाज जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग डिफरेंट मिनरल्स कोल पेट्रोलियम आयरन एल्यूमिनियम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे इंडिया के इंडस्ट्रीज जिसमें महारत्न कंपनी नवरत्न कंपनीज सेल इन सब चीज़ों में जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हैं किस तरह से स्टैब्लिश हुई हैं उनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग अच्छे से इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में एयर ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट एवरी थिंग दैट आर कम अंडर द ट्रांसपोर्ट विल बी कवर्ड अंडर दिस टॉपिक इसके बाद पॉपुलेशन में जो सेंसस टू के अकॉर्डिंगली जितने भी डेटाज होते हैं ग्रोथ रेट पॉपुलेशन डेंसिटी सेक्स रेशो all things uh, will be covered into this and the current affairs all the things that are related to indian geography in the current scenario will be covered in, in current affairs jaise abhi india china issue chal raha hai ya india nepal ka issue chal raha hai jitne bhi jo cheeze hain hamari uh, land form mein ya aapke borders ke form mein jo bhi abhi recent mein cheeze hongi wo main is cheez ko main cover karunga तो ये लेक्चर्स जो हैं पूरे प्रॉपरली आपको वीक में थ्री डेज रहेंगे तो इस चीज़ के आप हैंड रिटर्न नोट्स भी यहाँ पे क्रिएट करते चलिए सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी एटलेस को यूज़ कर सकते हैं आप एटलेस नहीं भी यूज़ करेंगे तो मैप्स वगैरह आपको बहुत क्लैरिटी के साथ यहाँ पर समझ में आएगा बस लेक्चर आप पूरा देखिए और उसको हैंड रिटर्न जो है नोट्स जरूर क्रिएट करते रहिए तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के नेम्स के बारे में मैं आपको सबसे पहले बात बताऊंगा तो यहाँ पे आपको कुछ मैंने क्रोनोलॉजी में बताया है कि क्या क्या नेम्स किस वे में पढ़ें तो आप सबसे पहला नाम देख पा रहे होंगे सिंधु सिंधु दैट इज़ अ रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर एंड दैट सेट्स इन टू अरेबियन सी फ्रॉम कराची जिसको इंडस रिवर भी कहा जाता है तो इंडस रिवर को अगर हम बोला जाए कि इसका वैदिक नेम जो है वो सिंधु है तो जो पर्सियंस लोग थे पर्सियंस लोग सिंधु की जगह उसको हिंदू बुलाते थे तो जो लैंड था सिंधु रिवर के नियर बाय वो हमारा पड़ गया हिंद या हिंद प्रदेश जो हिंदुस्तान हम लोग को आज बोला जाता है उसका रीजन जो है वो पर्सियंस है तो पर्सियंस हिंदू को हिंदू बोलते थे और हिंदू से वो हिंद और हिंदुस्तान हिंद प्रदेश ये सब नेम्स आपको मिलते हैं इसके बाद अगर हमारी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली बात करें जो हमारे पुराण वगैरह दिए हैं उनमें एक किंग थे जिनका नाम था भरत जिनको दुष्यंत पुत्र भरत भी कहा जाता है महाभारत अगर आपने देखी हो या सुनी हो तो महाभारत के स्टार्टिंग में आपको भारत के बारे में मिलेगा तो उनके कारण जो है हमारी कंट्री का एक नेम जो पड़ा वो भारत पड़ा या भारतवर्ष भी बोला जाता है तो वो नेम हमारे माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली है इसके अलावा यूरोपियंस जो थे वो इंडस रिवर के कारण हमें इंडियंस बोलते थे तो हमारे इंडिया कंट्री का नाम एक इंडिया भी पड़ा है दैट इज ड्यू फ्रॉम द इंडस इसके बाद अगर हम बात करें वैदिक एज के टाइम का तो वैदिक एज के जो लोग थे वैदिक एज सिविलाइजेशन जो थी उसके टाइम के लोगों को आर्यंस बुलाया जाता था तो उन आर्यंस के कारण हमारे इंडिया का एक नाम आर्यावर्त पड़ा है तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स एंड द रीजन बिहाइंड दैम कि व्हाई दोज नेम्स कम इनटू पिक्चर तो दीज आर द फोर डिफरेंट नेम्स दैट आर बिलोंग टू दैट टाइम इसमें हिंद हिंदुस्तान भारत भारतवर्ष इंडिया और आर्यावर्त है 
मैंने आपको बताया सिंधु जो है वो पर्सियन थ्योरी से रिलेटेड है भारत भारत जो हमारा नाम पड़ा है वो आपका माइथोलॉजी से रिलेटेड है इंडस यूरोपियन से रिलेटेड है एंड आर्यंस वैदिक एज से रिलेटेड है तो वैदिक एज जो आर्यंस थे वो सेटलमेंट यहीं इंडिया में हुआ था तो उनके कारण आर्यवर्त बोला जाता है तो होप आई थिंक ये चीज़ें आपको समझने आई होंगी अभी मैं एक इशू और भी बताऊं कि अभी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन फाइल की गई थी कि भाई इंडिया को जो है भारत नाम कर दिया जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है कि इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज़ भारत दिया हुआ है तो वो अलग से कोई भारत करने की जरूरत नहीं है इंडिया और भारत ये कॉमनली यूज होते हैं तो इसलिए वो अभी पटिशन जो है कैंसिल कर दी गई है तो ये आपको अभी करंट में जो चीज़ थी वो मैंने आपको बताई इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको एक बहुत बेसिक जो चीज़ पता होनी चाहिए वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एक बेसिक चीज़ है जो आप इंडिया को पढ़ने से पहले ये दो एक बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए तो मैं उसी चीज़ को कवर करूँगा लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जैसा कि आप मैप पर देख पा रहे हैं दीज आर द पैरल लाइन्स किसी भी जगह के नेविगेशन के लिए आपने सुना होगा लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की नीड होती है तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप लैटिट्यूड बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है तो इसमें आप देख पा रहे होंगे जो मिडिल लाइन है दैट इज इक्वेटर दैट इज इक्वेटर लाइन और इसमें जो प्राइम मेरेडियन जिसको कहा जाता है ग्रीन मेरेडियन लंडन के पास एक सिटी है ग्रीन से क्रॉस होती है तो दीज आर लाइन्स नोन एज लॉन्गिट्यूड्स अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये तो एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि एक हॉरिजोंटल है एक वर्टिकल लाइन्स है लेकिन और भी कुछ डिफरेंस हैं जैसे कि इन लैटिट्यूड्स की बात करें तो लैटिट्यूड जो होते हैं कंप्लीट सर्कल्स होते हैं लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल ये एक पोल से स्टार्ट होते हैं सेकंड पोल पर जाकर फिनिश हो जाते हैं तो ये जो है आपका इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये मैं और भी आपको डिटेल में अभी बताऊँगा कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है ये इमेज अगर हम मर्ज कर दें ये अगर इन दोनों इमेज को अगर हम मर्ज करेंगे तो हमें कुछ इमेज जो मिलेगा वो कुछ इस टाइप सा मिलेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वर्टिकल लाइंस भी हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं तो इन दोनों को कम्बाइनली अगर हम देखेंगे तो वो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को हम कम्बाइनली पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको और अच्छे से समझने आ जाएगा क्योंकि बेसिकली ये चीज़ें आपको जो है इनिशियल लेवल पर आनी चाहिए क्योंकि कई बार हमें जो है बहुत सारा डेटा पता होता है लैटीट्यूड्स के कॉर्डिनेट्स पता होते हैं बट लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तो वो आपसे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है इनके बीच का डिफरेंस भी पूछा जाता है कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस होता है तो वो भी चीज़ हम लोग जो है डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दीज आर पैरल लाइंस एंड सम आर वर्टिकल लाइंस तो लैटीट्यूड की सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो दे आर सर्कुलर लाइन्स विच आर पैरल टू द इक्वेटर जो मिडिल मोस्ट लाइन होती है जिसको आप सबसे लॉन्गेस्ट सर्कल बोलते हैं क्योंकि ये पूरा कम्प्लीटली अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है इससे पहले एक चीज़ आप याद रखेंगे कि आप जब भी टू डायमेंशनली स्टडी करते हैं तो ये दो चीज़ें आप नहीं भूलेंगे जो भी अबव साइड होता है उसको आप नॉर्थ बोलते हैं दैट इज़ नॉर्थ और जो बिलो साइड होता है उसको साउथ बोलते हैं तो जैसे कि इक्वेटर लाइन जब आपकी किसी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है तो ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जीरो डिग्री से अबव दैट इज नॉर्दर्न हेमिसफेयर और नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिसफेयर बोला जाता है तो जीरो डिग्री से ऊपर जो है वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर है और जीरो डिग्री से नीचे सदर्न हेमिसफेयर मीन्स इक्वेटर डिवाइडेड द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट अबव पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड दिस बिलो पार्ट इज नोन एज सदर्न हेमिसफेयर आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी आपको तो लैटिट्यूड जो है दे आर सर्कुलर लाइंस विच आर पैरल टू इक्वेटर ये जो है पैरल है इक्वेटर के जैसे आप जीरो डिग्री के अबव देखेंगे तो वन डिग्री नॉर्थ टू डिग्री नॉर्थ थ्री डिग्री नॉर्थ फोर डिग्री नॉर्थ ऐसे करते करते आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ को आप बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी पास होती है उसको भी हम लोग फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऐसे ही साउथ में अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दिख रहा होगा आपको ट्वेंटी थ्री एंड हाफ पर वैसे ही 66 सिक्स एंड हाफ पर अगर आप जाएंगे तो आपको आर्टिक सर्कल मिलेगा 66 सिक्स एंड हाफ डिग्री साउथ में आएंगे तो अंटार्कटिक सर्कल मिलेगा 90 डिग्री नॉर्थ जो है वो नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ जो है वो साउथ पोल है तो ये कुछ स्पेशल लैटिट्यूड्स हैं जो उनके नाम हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि यही लैटिट्यूड्स होते हैं जैसे कि जीरो से हम बात करें तो जीरो के बाद वन आएगा टू आएगा थ्री आएगा तो वन डिग्री नॉर्थ टू डिग्री नॉर्थ थ्री डिग्री नॉर्थ एंड टिल
तो यहाँ पे आपको डेटा दिख पा रहा होगा कि इनको टोटल 181 कहा जाता है कई बुक्स आपको 179 भी बताएंगी क्योंकि वो जो पोल्स होते हैं पोल्स पॉइंट बोला गया है कि पोल्स पॉइंट हैं तो पॉइंट को वो सर्कल कंसिडर नहीं करते हैं लेकिन अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करें तो एक पॉइंट भी जो है उसके लोकस के अकॉर्डिंगली वो सर्कल कहलाता है तो ओवरऑल जो करेक्ट इक्वेशन है इसके लिए वो 181 है तो टोटल लैटिट्यूड्स का काउंट 181 है इनका एक नाम और याद रखेंगे दीज आर पैलर ऑफ पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड इनको पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड भी बोला जाता है अब इनका पर्पस क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है लैटिट्यूड्स को पढ़ने का तो उसको मैं आपको बताऊँ तो उसका एक ही पर्पज है दैट इज नेविगेशन नेविगेशन करना और क्लाइमेट की स्टडी करना क्लाइमेट की स्टडी क्योंकि अलग अलग लैटिट्यूड्स पर अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये अगर हम बात करें दिस इज सन तो सन के नियर बाय जो होता है वो इक्वेटर होता है और सन से दूर जो होता जाता है वो पोल्स होते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो आपका सबसे ज़्यादा इक्वेटोरियल रीजन्स पर होता है और पोलार रीजन्स पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है तो क्लाइमेट अगर देखा जाए तो क्लाइमेट के बेसिक जो एजेंट्स हैं उसमें टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी प्रेसिपिटेशन ये सब आते हैं तो टेम्परेचर के डिफरेंस होने के कारण वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी डिफरेंट होती है तो लैटिट्यूड्स की स्टडी जो है वो हमें क्लाइमेटिक स्टडी के लिए भी हेल्पफुल होती है जो कि मैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को जब सेपरेटली डिस्कस करूँगा तो वहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्या इनमें बीच में डिफरेंस होता है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव समझेंगे कि वॉट इज़ दी ऑब्जेक्टिव ऑफ लैटिट्यूड तो नेविगेशन एंड द स्टडी ऑफ क्लाइमेट लेकिन इसमें एक चीज है कि नेविगेशन जो है वो इनकम्प्लीट होता है जैसे कि मैं बात करूं इक्वेटर इक्वेटर जो है वो आपका ये लाइन है तो इक्वेटर पे अगर कोई बोले कि मैं जीरो डिग्री पे खड़ा हूं तो जीरो डिग्री पे खड़ा होना उसकी वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हो सकती है जीरो डिग्री जो है वो आपका अफ्रीका से भी पास हो रहा है जीरो डिग्री जो है वो आपका साउथ अमेरिका से भी पास हो रहा है तो जीरो डिग्री आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बोलेगा तो जीरो डिग्री के साथ आपको मतलब एक लैटिट्यूड के साथ आपको एक लॉन्गिट्यूड भी चाहिए होगा इसलिए हमको सेकंड चीज पढ़नी पड़ी दैट इज लॉन्गिट्यूड वैसे अगर मैं इसके पीछे का थोड़ा सा आपको एक हिस्ट्री एक स्टोरी टाइप से सुनाऊं तो इनकी नीड कहाँ हुई तो ये नीड जो बोली जाती है कि सबसे पहले जो सेलर्स होते थे जो सी में शिप्स लेकर जाते थे तो भटक जाते थे तो उनको जो है प्रॉपर नेविगेशन और पोजिशनिंग के लिए इन चीज़ों को डिज़ाइन किया गया तो ये वैसे तो इमेजनरी लाइंस हैं बट इनका आज यूज़ जो है वो इमेजनरी से भी ज़्यादा है पूरा सेटेलाइट कम्युनिकेशन मोबाइल कम्युनिकेशन ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दीज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आप अपनी लोकेशन किसी को भेज देते हैं आप गूगल पर आजकल जो है किसी भी जगह का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको पॉसिबल क्यों पा रही हैं ड्यू टू द पोजिशनिंग एंड पोजिशनिंग का अगर बेसिक सेंस देखा जाए तो पोजिशनिंग कहाँ से आई वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे आई तो इसका अगर बेसिक फॉर्म देखा जाए तो सेलर्स जो शिप्स में लोग होते थे क्योंकि लैंड पर जगह ढूंढना बहुत आसान है जैसे आप किसी सिटी में तो आप पूछ सकते हैं वहाँ की पॉपुलेशन से कि भाई ये जगह कहाँ पर है बट अगर आप सी में हैं तो वहाँ पर आप नेविगेट कैसे करेंगे तो उसके लिए बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर आपको लैटिट्यूड समझ नहीं आया होगा मैं लॉन्गिट्यूड्स को बताऊँ क्योंकि ये वर्टिकल लाइन्स हैं तो ये दे आर सेमी सर्कल रन पोल टू पोल अब जैसे कि हमने यहाँ बात की थी कि आपका लैटिट्यूड जो है वो कंप्लीट सर्कल है बट लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल है इसलिए लैटिट्यूड्स के काउंट 181 ही होता है लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड को देख पा रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड 360 होते हैं क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्शन सेंस जो है आपने देखा होगा जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अबव डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ ली जाती है और बिलो डायरेक्शन हमेशा साउथ ली जाती है ऐसे ही एक और रूल है अगर हम इसमें बात करें कि जब आपके राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड जो होता है वो आपका ईस्ट होता है राइट हैंड साइड हमेशा आप जब भी टू डायमेंशनल स्टडी करें तो उसको ईस्ट कंसिडर करेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज वेस्ट तो दिस इज प्राइम मेरेडियन जो आपको दिख रहा होगा मेन मेरेडियन यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको ग्रीन विच मेरेडियन भी कहा जाता है तो मेन मेरेडियन जो है ये पास हो रहा है और ये पास जो हो रहा है इसके राइट हैंड साइड जो है वो ईस्टर्न हेमिसफेयर हो गया और इसके लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया वो वेस्टर्न हेमिसफेयर हो गया तो ये आपका अर्थ जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल वाइज डिवाइड है तो अब पार्ट नॉर्दर्न हेमिसफेयर बिलो पार्ट सदर्न हेमिसफेयर ऐसे ही राइट हैंड साइड जो है ईस्टर्न हेमिसफेयर एंड लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज वेस्टर्न हेमिसफेयर तो वन डिग्री ईस्ट तक ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे इस मैप से मैं आपको समझा पाऊँ कि ये आपका मेरेडियन हो गया ये प्राइम मेरेडियन एकदम मिडिल लाइन
अर्थ जो राउंड है तो 180 एट्टी डिग्री वेस्ट यहाँ पे होगा तो ओवरऑल 180 एट्टी डिग्री यहाँ पर 180 एट्टी डिग्री वहाँ पर ईस्ट uh, साइड और वेस्ट साइड दोनों 180 एट्टी एंड वन बिकम 360 तो इसलिए आप याद रखेंगे कि आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का काउंट जो है वो 360 है और uh, फिर इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नेविगेशन आपका लैटिट्यूड्स में इनकम्प्लीट था तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको लॉन्गिट्यूड्स में आप जो है उसको कंप्लीट करते हैं तो इसका भी काम नेविगेशन है लेकिन अगर फिर मैं बोलूं कि अकेले अगर आप लॉन्गिट्यूड से नेविगेशन करेंगे या पोजीशनिंग करेंगे तो वो इनकम्प्लीट होगी आपको फिर लैटिट्यूड की जरूरत होगी और इस चीज से एक और चीज निकाली जाती है दैट इज टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टाइम डिसाइड हो रहा है वो हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन्स के बेसिस पर डिसाइड होता है जैसे कि हम बात करें कि अर्थ के ऊपर कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं जैसे आप देख पा रहे हैं थ्री डिग्री 360 डिग्री जो है अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन 24 फोर आवर्स में लेती है तो 180 एट्टी डिग्री जो रोटेशन होता होगा 12 आवर्स में होता है तो उसी बेसिस पर 90 डिग्री 6 आवर्स 45 डिग्री 3 आवर्स और uh, आप देखेंगे तो uh, 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट आएगा इसको छोटा करेंगे आप तो सॉल्व करने के बाद आपको ये फिगर मिलेगा 1 डिग्री इक्वल्स टू फोर मिनट मतलब हर चार मिनट बाद अर्थ एक डिग्री से रोटेट कर जाती है इसी बेसिस पर अलग अलग कंट्रीज में टाइम डिसाइड होता है जैसे कि हम बात करें मेन मेरिडियन जीरो डिग्री है और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है आईएसटी लाइन वो 82.5 डिग्री पर है तो 82.5 डिग्री को अगर हम फोर से इंटू करेंगे तो हमें 330 मिनट्स मिलेंगे 330 मिनट्स का मतलब होता है फाइव आवर्स 30 मिनट तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया में इवनिंग के फाइव हो रहे हैं तो उस समय जो है यूके में ग्रीन पर पाँच दिन के बारह बज रहे होते हैं वहाँ से हम लोग साढ़े पाँच घंटे आगे हैं तो फाइव आवर्स थर्टी मिनट का ये ऐसा डिफरेंस होता है अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वो ग्रीन विच लाइन से सिक्स आवर्स आगे है आ, पाकिस्तान की बात करें तो वो फाइव आवर्स आगे है तो हर कंट्री का जो टाइम डिसाइड होता है वो लॉन्गिट्यूड लाइन्स के बेसिस पर होता है इसको मैं आगे भी फर्दर लेक्चर्स में बताऊँगा मेरेडियन के बारे में अभी यहाँ मैं बेसिक फॉर्म में बता रहा हूँ कि इसका पर्पज़ क्या है स्टडी करने का तो द बेसिक पर्पज ऑफ स्टडी ऑफ लॉन्गिट्यूड इज टाइम and navigation while latitudes also have navigation but the second thing is climate to hope mujhe lagta hai latitude longitudes aapko basic form mein samajh aaye honge jo india ke sense mein aapko aage use honge to hum log usi ko use karte hain ki bhai india bhi isi latitude longitude mein aata hai means jo aapki earth hai usi ka to part hai india aur us part mein india ki position kya hai usko study karne ke liye hum jo hai aage ki lecture mein padhte hain jaisa ki aap is map pe dekh pa rahe honge तो आपको यहाँ पे पोजीशन दिख रही होगी तो ये जो आपको पोजीशन दिख रही है एट डिग्री फोर मिनट और थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट वैसे एक डिग्री में सिक्सटी मिनट्स होते हैं और सिक्सटी मिनट्स में सिक्सटी सेकंड्स होते हैं ये डिग्री के टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपको बोल्ड लेटर्स में दिख रहा होगा लैटिट्यूड जो है इंडिया का वो एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है और थर्टी डिग्री नॉर्थ तक जाता है थर्टी डिग्री सिक्स मिनट नॉर्थ तक जाता है तो ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपका कन्याकुमारी यहाँ पर है तमिलनाडु का रीजन साउथ में यहाँ से लेकर आपका ऊपर तक जिसको इंदिरा कोल कहा जाता है ये आपका इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं नॉर्थ टू साउथ एट डिग्री फोर्थ नॉर्थ टू थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट नॉर्थ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा जैसे मैंने अभी आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स में बताया था कि जीरो डिग्री के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको नॉर्दर्न हेमिसफेयर कहा जाता है जो बिलो पार्ट होता है उसको सदर्न हेमिसफेयर कहा जाता है तो इंडिया कहाँ आ रहा है हमने देखा दोनों ही जगह यहाँ पे नॉर्थ आ रहा है आप देख पा रहे होंगे दिस इज नॉर्थ एंड दिस वन इज आल्सो नॉर्थ तो अगर इंडिया के दोनों ही पोजीशन में नॉर्थ नॉर्थ आ रहा है तो इंडिया जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर का पार्ट है है ना तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि इंडिया की पोजिशन किस हेमिसफेयर में आती है तो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में आती है वैसे ही अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स के टर्म्स में तो लॉन्गिट्यूड्स के टर्म्स में इंडिया की पोजीशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है और 97 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे ख़त्म होता है इंडिया तो ये दोनों ही पोजीशन कौन सी हैं आपकी ईस्ट ईस्ट तो इसका मतलब हुआ इंडिया कौन से हेमिसफेयर में आता है तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको नहीं भूलेंगे आप कि इंडिया की पोजिशन कौन सी है नॉर्दर्न ईस्टर्न नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिसफेयर इंडिया की पोजीशन नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिसफेयर है इस चीज़ को आप नहीं बोलेंगे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से आपको समझ नहीं आया होगा तो लैटिट्यूड पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स भी आपसे पूछे जाते हैं एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होना थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट नॉर्थ पे ख़त्म होना वैसे ही लॉन्गिट्यूड जो स्टार्ट uh, होता है वो सिक्सटी डिग्री सेवन मिनट ईस्ट से स्टार्ट होकर नाइन्टी डिग्री ट्वेंटी uh, मिनट ईस्ट होगा 
अगर आप लॉन्गिट्यूड्स के बीच में अगर डिफरेंस देख पा रहे हैं 68 और 97 सेवन 30 डिग्री का डिफरेंस होता है और मैं अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप ये लास्ट लाइन में देख पा रहे होंगे वन डिग्री इक्वल्स टू फोर मिनट तो इंडिया के दोनों ही कॉर्नर्स के बीच में डिफरेंस है थर्टी डिग्री का तो वन डिग्री फोर मिनट होता है तो थर्टी डिग्री को अगर देखा जाए तो थर्टी इंटू फोर वन ट्वेंटी मिनट मतलब दो घंटे का डिफरेंस है तो अगर आप बोलेंगे कि सर दो घंटे का डिफरेंस कैसे हो गया तो दो घंटे का डिफरेंस ऐसे हुआ कि अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट जाएं अरुणाचल असम जाएं तो वहां सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है और अगर आप गुजरात जाएंगे तो गुजरात में बहुत लेट होता है मीन्स अगर फोर ए एम बजे सुबह जो सनराइज हो रहा है अरुणाचल में तो उसके दो घंटे बाद कच्छ गुजरात में होता है तो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ अर्थ कि अलग अलग पार्ट्स पर जो है वो अलग अलग टाइम पर सनराइज होता है तो ये लॉन्गिट्यूड्स लाइन जो है उस बेसिस पर अलग अलग कंट्रीज में टाइम डिसाइड होता है तो मेरा बेसिक पर्पस जो है आपको बताने का वो यही है कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का किस तरह से यूज़ है और इंडिया में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर आपसे एक बहुत बेसिक डेटा पूछा जाता है कि नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस कितना है तो नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस अगर आप देख पा रहे होंगे तो थ्री थाउजेंड टू का है और ईस्ट टू वेस्ट डिफरेंस कितना है टू थाउजेंड का है ये नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जो है जो डिफरेंस है उनको भी पूछा जाता है कि ईस्ट टू वेस्ट कितना है तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर्स एंड ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर्स इंडिया के एरिया की बात करूँ तो इंडिया जो है 3287263 स्क्वायर किलोमीटर्स जिसको 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स भी बोला जाता है पॉपुलेशन की बात करें तो 1.21 बिलियन है एरिया वाइज हम सेवन्थ पोजिशन पर आते हैं पॉपुलेशन वाइज हम सेकेंड पोजिशन पर आते हैं तो होप यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ नहीं आई होगी इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है मैंने आपको पहले भी अभी डिस्कस किया था कि इंडिया जो है ग्रीनविच लाइन से 82.5 डिग्री आगे है तो 82.5 को अगर आप 30 मिनट से इंटू करेंगे फोर मिनट से इंटू करेंगे तो आपको थ्री थर्टी मिनट्स आएगा वो फाइव आवर्स थर्टी मिनट की जो थ्योरी है मैं आपको आगे भी लेक्चर्स में फर्दर लेक्चर्स में इसको अलग से सेपरेटली डिस्कस करूंगा तो घबराने की जरूरत नहीं है बस आप ये याद रखिए कि इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या आई लाइन जो है वो एट्टी डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर आती है इसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम पॉइंट्स के नेम्स आपसे पूछे जाते हैं तो एक्सट्रीम पॉइंट्स आपको नहीं भूलना है इसमें अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न जो एक्सट्रीम पॉइंट है जो कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ कहलाता था उस पॉइंट को क्या बोला जाता है तो इंदिरा कोल बोला जाता है ये नहीं भूलना इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर लेह में आता है अभी ये लद्दाख का पार्ट हो गया पहले जम्मू कश्मीर जब स्टेट हुआ करता था तो जम्मू कश्मीर में हम बोल सकते थे कि इंदिरा कोल इज़ अ पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर बट अगस्त में थ्री जो आर्टिकल था वो एबॉलिश कर दिया गया था जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरीज वहाँ पर फ्रेम कर दी गई हैं तो अब इंदिरा कोल जो है पार्ट ऑफ लद्दाख इसके बाद सदन मोस्ट पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है अब इंदिरा पॉइंट जैसे मैंने अभी आप सोच रहे होंगे सर अभी आपने बताया था कि सदन मोस्ट पॉइंट तो एट डिग्री फोर मिनट से स्टार्ट होता है जो कन्याकुमारी है लेकिन अगर आप देखेंगे तो आइलैंड्स का पार्ट जो स्टार्ट होता है वो सिक्स डिग्री फोर्टी फाइव मिनट से स्टार्ट होता है मेन लैंड का पार्ट नो डाउट एट डिग्री फोर मिनट से स्टार्ट होता है और वो कन्याकुमारी है बट आईलैंड के फॉर्म में अगर देखा जाए तो सिक्स डिग्री फोर्टी फाइव मिनट से स्टार्ट होता है तो इस कारण इंडिया का सदन मोस्ट पॉइंट अगर पूछा जाए एग्जाम में तो इंदिरा पॉइंट है और मेन लैंड का अगर पॉइंट पूछा जाए तो वो कन्याकुमारी यहाँ पे मैंने एक नोट में भी लिखा है कि मेन लैंड सदन मोस्ट पॉइंट इस कन्याकुमारी जिसको केप कैमोरिन बोला जाता है वो एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ है और इंदिरा पॉइंट के जो कॉर्डिनेट्स हैं वो सिक्स डिग्री फोर्टी फाइव मिनट नॉर्थ हैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ इसको नोट करते चलिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में ये डेटा आपसे बहुत बार पूछा गया है तो यहाँ पर बहुत ईजिली जो है मैंने बताया हुआ है इसके बाद अगर हम बात करें कि भी टू कि भी टू ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम बात करें जो कि अरुणाचल प्रदेश आता है हमारा जैसे कि आप मैप पे देख पा रहे होंगे ये दिस पार्ट जो है सबसे कॉर्नर में म्यांमार को टच करता है तो ये जो है आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कि भी टू है ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है इसके बाद अगर हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो गोहर मोती है सर क्रीक कच्छ में है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गोहर मोती सर क्रीक कौन से स्टेट में आता है इसके आई थिंक यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट्स आपको समझ नहीं आ रहे होंगे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा कोल सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की भी टू अरुणाचल प्रदेश और गोहर मोती सरक्री कच्छ है ना इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए कौन से स्टेट में गोहर मोती आता है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इंडिया का मेन लैंड पार्ट जो है वो कन्याकुमारी है लेकिन आईलैंड के पार एक्स
इंडिया लाए एट दी सेवेंथ पोजिशन इसके बाद जो है आपका अर्जेंटीना है कजाकिस्तान है अल्जीरिया है टॉप टेन कंट्रीज में आता है लेकिन आप याद रखें इंडिया सेवेंथ पोजिशन पे है रशिया फर्स्ट पोजिशन पे है इसके बाद अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो इंडिया की पोजिशन यहाँ पे बहुत अच्छी है और कुछ दिनों में हम लोग और टॉप पे आने वाले हैं चाइना को भी हम लोग पीछे कर देंगे तो चाइना जो है अभी टॉप पोजीशन पे 19.5 परसेंट पॉपुलेशन से और इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आ जाता है 17.5 परसेंट पॉपुलेशन है जो कि 1.21 बिलियन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेस 2021 में अगले साल हमारी सेंसेस होने वाली है तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा थर्ड नंबर पे यूएसए है यूएसए के बाद इंडोनेशिया है इंडोनेशिया के बाद ब्राजील है ब्राजील की पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो एटीन 18.5 करोड़ है और हमारी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 19 करोड़ है तो इंडिया की पॉपुलेशन काफी आगे है और हम काफी आगे हैं इसमें फिर इंडिया लाइज इन साउथ एशिया इंडिया की अगर पोजीशन की बात करें तो मैंने हेमिसफेयर के हिसाब से बताया था नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिसफेयर में लेकिन अगर कॉन्टिनेंटल बात करें तो इंडिया एशिया का पार्ट है और साउथ एशिया में आता है और इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन हम एरिया में भी आ जाते हैं पॉपुलेशन में भी आ जाते हैं चाइना जो है वो नॉर्थ एशिया का पार्ट है तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपका साउथ एशिया में जो है इंडिया सबसे बड़ा है स्टेट वाइज बात करें तो इंडिया का सबसे जो लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज वो राजस्थान है राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आ जाता है महाराष्ट्र है फिर उत्तर प्रदेश गुजरात है पहले ये यूपी और गुजरात जो है वो नहीं आ, आ, आते थे लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वो दोनों रैंकिंग में नीचे चले गए और फिर पहले जम्मू कश्मीर भी ऊपर आता था गुजरात की जगह तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है तो ये अभी लेटेस्ट डेटा है यूपी एंड गुजरात जो है अपलिफ्ट हुए हैं तो ये आप मत भूलिएगा इसके बाद स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें तो वो गोवा है पॉपुलेशन वाइज में अगर बात करूं तो यूपी के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है नाइनटीन करोड़ ब्राज़ील से भी ज़्यादा अभी मैंने डिस्कस किया था फिर महाराष्ट्र है एलेवन करोड़ बिहार है टेन करोड़ वेस्ट बंगाल नाइन करोड़ और फिर मध्य प्रदेश आ जाता है सेवन टू टू सिक्स टू सिक्स एट जीरो नाइन जो मध्य प्रदेश के एस्पेरेंट होंगे उनको काफ़ी अच्छे से पता होगा अगर हम बात करें सबसे लीस पॉपुलेशन की तो सिक्किम में सबसे लीस पॉपुलेशन है सिक्स लाख ही है यहाँ पे पॉपुलेशन तो हमारा सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइज गोवा है बट पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा स्टेट सिक्किम है तो होप यहाँ पर आपको सभी चीज़ें समझ आई होंगी मैंने सभी चीज़ें क्लैरिटी से यहाँ पे आपको बताई हैं इनके हैंड रिटन नोट्स आप क्रिएट करते चलेंगे आ, इसके बाद की जो भी फैक्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर आपको जो है वेडनेसडे को मिलेगा तो थैंक यू वेरी मच हमारा अगर आपको जो भी कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है कुछ फीडबैक्स भी हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और अगर आपको लेक्चर समझ नहीं आ रहा है अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड से एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच वीडियोज़ थैंक यू वेरी मच